எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து மாமன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வரலாறு பற்றி பார்க்க போகிறோம் சுதந்திர போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்த குறுநில மன்னர்களில் ஒருவராக விளங்கியவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் நாள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் நாற்பத்தி ஆறாவது மன்னராக விளங்கிய ஜெகவீர பாண்டியன் ஆறுமுகத்தம்மாள் என்ற சண்முகக்கண்ணி தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறந்தார் வீரபாண்டியன் என்று பெயரினை இவரது பெற்றோர் சூட்டினார் என்றாலும் அவர்களுடைய பரம்பரை பெயரான கட்டபொம்மனையும் சேர்த்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்று பெயர் பெற்றார் இவருக்கு பின் குமாரசுவாமி பிறந்தார் பிறவிலேயே பேசும் சக்தியினை இழந்திருந்தார் அவரை எப்படியும் பேச வைத்துவிட வேண்டும் என்று விரும்பிய பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குலதெய்வத்தை வேண்டியதோடு வைத்தியர்கள் பலரையும் வரவழைத்து சிகிச்சை அளித்து வந்தனர் எவ்வித சிகிச்சைகளும் பலன் அளிக்காததனால் குமாரசாமியை பேச வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை கைவிட்டனர் இருப்பினும் வீரத்திலும் விவேகத்திலும் சிறந்து விளங்கி வந்த இவரை கண்ட மக்கள் செல்லமாக ஊமைத்துறை என்று அழைத்து வந்தனர் அப்பெயரே அவருக்கு நிலைத்து நின்றது ஊமைத்துறைக்கு பின் துரைசிங்கம் என்ற சிவத்தையாவும் ஈஸ்வர வடிவு துரைக்கண்ணு என்ற இரு தங்கைகளும் பிறந்தனர் அவ்விதம் பிறந்த இரண்டு தம்பிகளுடனும் இரண்டு தங்கைகளுடனும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வளர்ந்து வந்தார் சின்னஞ்சிறு வயதிலேயே கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கியதோடு வில் வேல் வாழ் பயிற்சிகளிலும் குதிரையேற்றம் சிலம்பம் மல்யுத்தம் போன்ற வியத்தகு சாதனைகளையும் புரிந்து வந்தார் ஊமைத்துறையும் சிவத்தையாவும் இவரை போன்ற சகல கலைகளிலும் பயிற்சி பெற்றதோடு அண்ணன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு வலதுகரமாக ஊமைத்துறை விளங்கி வந்தார் திறன்கள் பல பெற்று திகழ்ந்து வந்த மகன்கள் மகள்கள் என ஐவருக்கும் தக்க வயதில் திருமணங்களை முடித்து வைத்தார் ஜெகவீரபாண்டியர் அந்த வகையில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு மனைவியாக வாய்த்தவள் வீரசக்கம்மாள் தமது மாமையார் ஆறுமுகத்தம்மாளைப் போல அழகிலும் அறிவிலும் வீரத்திலும் சிறந்து விளங்கி வந்தாள் அனைத்து வகையிலும் தம் கணவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு ஏற்ற மனைவியாக திகழ்ந்து வந்தாள் தம்முடைய முப்பதாவது வயதில் அதாவது ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாம் நாளில் பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் நாற்பத்தேழாவது மன்னராக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பொறுப்பேற்றார் சிம்மாசனம் ஏறிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பெயரளவிற்கு மன்னராகியிருந்தது உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்திட விரும்பவில்லை பதிலாக தான் ஒரு வல்லமை வாய்ந்த மன்னராகவும் குடிமக்களுக்கு நல்லதையே செய்திடும் மன்னராகவும் வாழ்ந்து வரலாற்றில் சிறந்ததோர் இடம் பிடிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் அதன்படி பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்தைச் சேர்ந்த தொன்னூற்று ஆறு கிராமங்களை ஆறு பகுதிகளாக பிரித்து தம்பி ஊமத்துறையை படைத்தளபதியாக கொண்டு தீரத்துடன் ஆட்சி நடத்தி வந்தார் அத்துடன் திறன் படைத்தவர்களை முக்கிய பொறுப்புகளில் நியமித்திட வழி தேடி வந்தார் அந்த வகையில் முதலில் தென்பட்டவன் வெள்ளையன் என்னும் இளைஞன் அவன் வல்லப பாளையத்தில் உள்ள ஆடு மாடுகளை பாதுகாக்கும் பணியில் இருந்து வந்தான் வெள்ளையன் ஆடு மாடுகளை பாதுகாப்பவனாக இருந்த அதே நேரத்தில் வீரத்திரத்திலும் வாழ்வீச்சிலும் சிறந்து விளங்கி வந்தான் அதனை கேள்விப்பட்ட கட்டபொம்மன் தனது கோட்டைக்கு அவனை அழைத்து வரச் செய்தார் அவனது திறமைகளை பாராட்டியதோடு பகதூர் என்ற பட்டத்தையும் வழங்கினார் அன்றிலிருந்து அவன் பகதூர் வெள்ளையத்தேவன் என்று அழைக்கப்பட்டான் மேலும் அவனுடைய விருப்பத்தை கேட்ட பின்பு தமது படைத்தலைவர்களில் ஒருவனாகவும் நியமித்தார் கட்டபொம்மனுக்கு வாரிசு இல்லாததினால் வெள்ளையத்தேவனையே தமது மகனாக ஏற்றுக்கொண்டார் கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு பக்கத்தில் உள்ள எவுனகிரிபள்ளி என்ற கிராமத்தில் சுந்தரலிங்கம் என்பவன் வில் வாழ் வேல் களரி போன்றவற்றில் திறன் வாய்ந்திருந்ததனால் கட்டபொம்மன் தமது போர்ப்படையில் சுந்தரலிங்கத்தையும் இணைத்து கொண்டார் தானாதிபதி பிள்ளையின் மதியூகமும் ஊமைத்துறை வெள்ளையத்தேவன் சுந்தரலிங்கம் ஆகியோரின் வியூகமும் இருந்ததினால் கட்டபொம்மனின் ஆட்சியில் போட்டி இல்லை பொறாமை இல்லை சூழ்ச்சி இல்லை சூது இல்லை இவை எதுவும் இல்லாததினால் கட்டபொம்மனின் ஆட்சியில் மக்களுக்கும் கவலையும் இல்லை இத்தகைய ஆட்சியினை கண்டு பக்கத்து பாளையக்காரர்கள் எல்லாம் பகைமை பாராட்டாமல் இருந்து வந்தனர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை மிக வலிமையுடையதாக கோழி முட்டை பனஞ்சாறு வெள்ளக்குள் போன்றவற்றை கொண்டு பிசையப்பட்ட சுண்ணாம்பு காரையாலான சுவர்களை எழுப்ப செய்து வலியுறுத்தினார் சுவர்களின் அகலமும் உயரமும் அதிகப்படுத்தப்பட்டதால் கோட்டை மிகவும் கம்பீரமாக தோற்றம் அளித்தது இந்நிலையின் கீழ் தோல் வியாபாரம் செய்ய வந்த ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவில் இருந்த குறுநில மன்னர்களுக்கு ஏராளமாக கடன்களை கொடுத்து அம்மன்னர்களின் ஆட்சியின் கீழ் வரி வசூலிக்கும் உரிமையை பெற்று வந்தனர் வரி கொடுக்க மறுக்கும் மன்னர்களை நவீன ஆயுதங்களை கொண்டும் முறையாக பயிற்சி பெற்ற இராணுவ வீரர்களை கொண்டும் அடக்கி வந்தனர் அந்த வழியில் இந்திய நாட்டின் பெரும்பகுதி ஆங்கில கிழக்கிந்திய வர்த்தக கம்பெனியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் வந்தது ஆங்கிலேயரிடம் கடன் பெற்றவர்களில் ஆற்காடு நவாபும் ஒருவர் அவரால் வாங்கிய கடனை கட்டவோ அதற்கான வட்டியையோ கொடுக்கவோ இயலாத நிலை அதனால் 
குறுநில மன்னர்களிடம் வரி வசூலித்து கொள்ளுமாறு உரிமையினை அளித்தார் ஆற்காடு நவாப் கூறிய குறுநில மன்னர்களில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனும் ஒருவர் ஆங்கில மன்னர்களான பாளையக்காரர்களிடம் வரி வசூலிக்கும் பொறுப்பினை ஆங்கில தளபதி மேக்ஸ்வெல்லிடம் கிழக்கிந்திய கம்பெனி பொறுப்பினை ஒப்படைத்திருந்தது அதன் அடிப்படையில் நெல்லை பாளையக்காரர்களை சந்திக்க மேக்ஸ்வெல் ஒவ்வொரு பாளையத்திற்கும் சென்றார் அவரை வரவேற்று மாலை அணிவித்து ஆங்கிலேயர் மரபுப்படி விருந்துகளும் நடத்தி கப்ப பணத்தையும் கட்டி வந்தனர் எட்டயபுரம் பாளையத்து மன்னர் எட்டப்ப நாயக்கர் ஆங்கிலேயரின் அடிமையாக இருப்பதற்கு மேக்ஸ்வெல்லிடம் உறுதியளித்தார் எட்டப்பரின் உறுதிமொழி மேக்ஸ்வெல்லின் மனதுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கவே அதே மகிழ்ச்சியில் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு வந்தார் வரும் விருந்தினரை வரவேற்க வேண்டியது மனித பண்பாடு என்பதால் மார்க்ஸ்வெல்லை மரியாதையோடு வரவேற்றார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படி இருந்தும் வந்ததன் காரணத்தை மார்க்ஸ்வெல் தெரிவித்தார் அதை கேட்டதும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் முகம் மாறியது அவரது முகம் மாறியதை மார்க்ஸ்வெல் கவனித்தார் அதன் பொருட்டு சிறிது நேரம் மௌனம் மௌனத்தை கலைத்த மேக்ஸ்வெல் வரியினை கேட்டார் மார்க்ஸ் துரையே தானமாக கேட்டால் தருகிறேன் வரியாக கேட்டால் தரமாட்டேன் ஏனென்றால் வரியினை கேட்க உங்களுக்கு உரிமையும் இல்லை அதே நேரத்தில் நீங்கள் வரியை கேட்டவுடன் பயந்து கொண்டு கொடுப்பதற்கு நாங்கள் கோழைகளும் இல்லை என்றார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இதுதான் உங்கள் முடிவா இறுதியான முடிவா என்றார் மேக்ஸ்வெல் இறுதியான முடிவு மட்டுமல்ல எங்களது உறுதியான முடிவும் கூட யாரிடம் யார் வரி கேட்பது யாருக்கு யார் வரி கட்டுவது வியாபாரம் செய்ய வந்த நீங்கள் உங்களது சூழ்ச்சியினாலும் சுயநலத்தாலும் எங்களிடம் வரி கேட்பது எந்த வழியில் நியாயம் அந்நிய நாட்டிலிருந்து இந்த நாட்டிற்குள் வந்த நீங்கள் நாடாலும் எங்களிடம் வரி கேட்பதா என்றார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆர்காடு நவாப் தான் கேட்க சொன்னான் என்றார் மேக்ஸ்வெல் அவன் யார் எங்களிடம் வரி கேட்க சொல்ல என்று சினத்துடன் கேட்டார் கட்டபொம்மன் மற்ற பாளையக்காரர்களெல்லாம் வரிகட்டி விட்டார்களே என பதில் கூறினார் மேக்ஸ்வெல் உங்களுடைய அதிகாரத்திற்கும் ஆயுத பலத்திற்கும் சில பாளையக்காரர்கள் வரி செலுத்துகிறார்கள் என்பதனால் நாங்கள் கட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை மேலும் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்கள் இனிமேல் எந்த ஆங்கிலேய அதிகாரியும் வரிகேட்டு இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்திற்குள் வரக்கூடாது வர வேண்டாம் என்று உங்கள் கிழக்கு இந்திய கம்பெனியாரிடமே கூறுங்கள் என்று கூறினார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கூறமாட்டேன் வரிகட்டாத காரணத்தை சொல்லுங்கள் என்று வினவினார் மேக்ஸ்வெல் மார்க்ஸ் துரையே அதோ அந்த வானம் பொழிகிறது இதோ இந்த பூமி விளைகிறது நெற்றிவேர்வு நிலத்தில் கொட்டி எங்களது நாட்டு மக்கள் இரவு பகல் பாராமல் உழைக்கின்றனர் அதன் மூலம் வருமானத்தை பெறுகின்றனர் அப்படி பெற்ற வருமானத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு வரிகட்ட வேண்டுமா இதற்கு மேலும் என் ஆத்திரத்தை கிளப்பாமல் இவ்விடத்தை விட்டு போங்கள் என்று எச்சரித்தார் வேறு வழியின்றி விழிகள் சிவக்க பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையிலிருந்து வெளியேறினார் மார்க்ஸ்வெல்